हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज मी शिप्र तिवारी आई होप कि आप मुझे जानते होंगे तो आज आपको क्या पढ़ना है आज आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल डिफरेंट चीजें पढ़नी है अभी तक तो आपको इजी बिजी चीज पढ़ाई जा रही थी पढ़ाई जा रही थी पढ़ाई जा रही थी पर अब जो आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ाएगा वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर ठीक है क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर वो आपको समझना है सबसे पहले आपको मीनिंग समझनी है कि व्हाट इज अ सैचुरेशन सैचुरेशन का मतलब होता है कि सारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल किससे जाके जुड़ जाए ऑक्सीजन के साथ या सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किससे जाके जुड़ जाए हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाए अरे एक्चुअली हीमोग्लोबिन तो बहुत सारे हैं पर इतना ऑक्सीजन नहीं होगा तो एक्चुअली सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन तो जितना ऑक्सीजन आया है वो सारा किससे जुड़ना चाहिए हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना चाहिए तो मान लीजिए 100 परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज या हीमोग्लोबिन इज हंड्रेड ठीक है और अगर नाइनटी जुड़ा तो सैचुरेशन कितना हो गया नाइनटी ठीक ना वट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर If a graph plotted between the oxygen concentration and percentage saturation of hemoglobin with oxygen, ठीक है मेरी बात समझिएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर में वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ क्या प्लॉट करना है ग्राफ में सिर्फ सीधे से आ जाती हूँ ग्राफ में विदाउट अ डिले मैं सीधे से आती हूँ ग्राफ में एक्चुअली हमें ये देखना है कि सैचुरेशन किसका सैचुरेशन देखना है हाउ मच परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन गेट ज्वाइंटेड विद द ऑक्सीजन ठीक है मीन सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सा कितना परसेंट हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन से जुड़ गया सपोज दैट पूरा ऑक्सीजन जुड़ गया हीमोग्लोबिन से देन द सैचुरेशन इज हंड्रेड परसेंट नाइन्टी सेवन परसेंट ऑक्सीजन जुड़ गया हीमोग्लोबिन से मतलब सैचुरेशन इज नाइन्टी सेवन परसेंट फिफ्टी परसेंट हीमोग्लोबिन जुड़ गया है फिफ्टी परसेंट ऑक्सीजन जुड़ गया हीमोग्लोबिन से तो सैचुरेशन इज फिफ्टी परसेंट क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बहुत सारा है डन पर ऑक्सीजन भी बहुत सारा है पर हम ये मानते हैं कि 50 परसेंट ऑक्सीजन जुड़ गया देन द सैचुरेशन इज 50 परसेंट ठीक है सो दिस इज द सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन हाउ मच ऑक्सीजन गेट जॉइंटेड विद द हीमोग्लोबिन डन नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ इन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ठीक है वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ इन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है इफ द ऑक्सीजन लेवल इज मोर देन द सैचुरेशन विल मोर ऑटोमेटिकली ठीक है इफ द सैचुरे इफ द ऑक्सीजन अमाउंट इज लेस ठीक है दिस इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एम एम एच जी मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन so if the pressure of oxygen in the blood is less the saturation will be less if the pressure of oxygen is more in the blood then the saturation is automatically more theek hai chaliye dekhi kya ho raha hai so this is the uh, this is the percentage of saturation here the 10% ox uh, 10% oxygen will bind with the hemoglobin here 20% here 30% here 40% here 50% 60% 100% done अब आप कर्व को समझना है ध्यान से ध्यान से बिल्कुल कर्व जो मैं बोल रही हूं वो ध्यान से समझना ठीक है P50 P50 ये 50 देखो इधर से ध्यान समझो P50 इसका मतलब ये है ध्यान से समझेंगे इधर देखेंगे कि एट द 50 एम एम एच जी एट द 50 एम एम एच जी एट द 50 एम फिफ्टी एम एम एच जी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अराउंड 70 या 78 परसेंट ऑक्सीजन गेट कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन आई बात समझ में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहां पर पूरे ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना पहुंचा भी 50 परसेंट ही है पर 50 परसेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होने पर भी आपके अराउंड 78 परसेंट हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जुड़ चुके हैं ध्यान से समझे कैसे हो रहा है ये देखिए सो द ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन मेरी बात समझे आप ध्यान से समझिएगा ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है कि कितना पर कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है समझ में आई बात तो ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सी परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन ध्यान से समझेंगे आप ठीक है अभी मे भी मैंने उल्टा बोल दिया होगा मुझे याद नहीं है पर सही बात क्या है अभी ध्यान समझेंगे कि द ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डन एंड इन बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास है और इतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन का जुड़ चुका है तो देखिए जब आपका ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में 50 एम था 
ठीक है तो आपके ब्लड के करीब 75 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुके थे ठीक है आई बात समझ में अब जब आपका ध्यान समझेंगे P50 देखिए क्या है यहां पे देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूं एक चीज ठीक है ध्यान से देखेंगे जब आपके ध्यान समझिए जब आपके आ, ब्लड में जब ही ऑक्सीजन का प्रेशर 27 सेवन mm था तब आपके 50 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुके थे इट इज कॉल्ड एस P50 या P50 परसेंटेज ठीक है तो जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 27 सेवन mm था तब आपके 50 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुके थे जब आपके ब्लड में 50 एम mm प्रेशर हुआ ऑक्सीजन का तब अराउंड 75 टू 78 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका था जब आपके ध्यान से समझें इधर देखें जब आपके इधर देखो जब आइए 97 पे आ रहा है उधर नहीं जाना 100 पे नहीं जाना है जब आपके ऑक्सीजन का प्रेशर 100 एम mm हुआ तो करीब 97 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका था तो जब आपके ब्लड में 100 एम mm प्रेशर था ऑक्सीजन का तो 97 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुके थे मतलब सैचुरेशन 97 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है अब समझे बात को ध्यान से देखें इधर आए अब क्या बोलना चाह रहा है पी फिफ्टी सेवन में आया कि द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेयर द फिफ्टी परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन गेट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन ठीक है वो ऑक्सीजन का प्रेशर वो पॉइंट ऑफ प्रेशर जहां पे 50 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं नॉर्मली हीमोग्लोबिन का कर्व कैसा होता है सिग्मोइड कर्व कैसा होता है सिग्मोइड सो दिस इज जो ब्लू लाइनिंग आपको दिख रही है दिस इज द नॉर्मल कर्व एंड दिस इज द सिग्मोइड कर्व ठीक है सो दिस इज द सिग्मोइड कर्व नॉर्मल ऐसा ही होता है तो यहां पर आपको यह देखना है कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता जाएगा तो 100 एम ऑक्सीजन के प्रेशर पर 97 परसेंट हीमोग्लोबिन यहां पे ऐसा आ रहा है 97 परसेंट देखो 97 सेवन यहीं पर आएगा ना 97 परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुके हैं ठीक है ना अब देखिएगा तो नॉर्मल ब्लू लाइन हमको क्या दिखा रही है कि देखिए यहां पर आपका ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 10 एम mm यहां पर सैचुरेशन का परसेंटेज कितना है यहां पे देखिए परसेंटेज कितना है परसेंटेज है ऑलमोस्ट 10 से 12 परसेंट जब 20 एम mm हुआ ध्यान से देखिए 20 एम mm हुआ तो जो सैचुरेशन है वो 25 परसेंट हो गया जब 30 एम mm हुआ ध्यान से देखिए 30 एम mm हुआ तो सैचुरेशन जो है वो ऑलमोस्ट 50 परसेंट के आसपास हो गया तो आपको समझ में आया कि जब आप अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन किससे जुड़ता जाता है ऑक्सीजन से जुड़ता जाता है पर सैचुरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है नाइनटी सेवन इज द आइडियल स्टेट इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इससे मतलब आइडियली तो कोई चीज इतनी ज्यादा करेक्ट होती भी नहीं है ना बच्चों सो ब्लू लाइन हमें क्या बता रही है इट इज अ नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो कि डिसोसिएशन कर्व होता है या नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है जो कि सिग्मोइड शेप का होता है अब समझना ध्यान से बिल्कुल समझेंगे आप लोग रेड डॉटेड लाइन अच्छा नॉर्मली क्या होता है इधर ध्यान से सब लोग समझेंगे कि अगर आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज इधर जो है बढ़ता जाएगा सबको मैं दिख रही होंगी अगर ऑक्सीजन का प्रेशर इधर बढ़ता जाएगा तो कर्व आपका भी कभी नीचे गिरेगा ही नहीं अब अगर इधर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो आपका कर्व जो है वो ध्यान से देखिए सारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर गिरने लगा वैसे ही हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना छोड़ दिया तो कर्व नीचे गिर गया अब मान लीजिए कि आपका जो प्रेशर है ध्यान समझिए आपके ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है फिफ्टी एम तो फिफ्टी एम mm पर हम कितना परसेंट बाइंड कर रहे हैं सेवेंटी तो मान लीजिए कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर है फिफ्टी एम तो यहां तक तो आप बिल्कुल नॉर्मल बाइंड होते चले जा रहे हैं नॉर्मल बाइंड होते चले जा रहे हैं नॉर्मल बाइंड पर जैसे प्रेशर कम हुआ आप नीचे गिर गए इसी तरीके से जैसे जैसे आपका प्रेशर गिरता जाएगा आपका कर्व भी गिरता जाएगा तो आपका कर्व कैसे गिरेगा इस तरीके से गिरेगा 
अगर आप सैचुरेट होते जा रहे हैं तो सीधे सीधे ऊपर चले जाएंगे जैसे ही कम होगा ऑक्सीजन का आप ऐसे हो जाएंगे अब मान लीजिए सैचुरेट चलते जा रहे हैं बाइंड होते हुए अचानक से ऑक्सीजन का गिरा तो आप ऐसे हो गए फिर यहां से आप बाइंड होते जा रहे हैं अचानक से गिर गया तो तुरंत नीचे चले गए तो जब आपका कर राइट साइड की ओर गिरता है इट मीन टू से दैट की ऑक्सीजन का प्रेशर बॉडी में गिर रहा है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ आप बाइंड नहीं कर सकता पर अगर आपका कर लेफ्ट साइड की ओर है उधर साइड की ओर सीधा चढ़े जा रहा चढ़े जा रहा चढ़े जा रहा चढ़े जा रहा मतलब अभी भी आपके पास फ्री ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन इज रेडी टू बाइंड विथ तो इफ द कर्व इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट साइड इट मींस कि अब आपके पास फ्री ऑक्सीजन नहीं है या कम होती जा रही है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा इट मींस सैचुरेशन नहीं हो पा रहा है अब क्या हो रहा है नीचे गिर रहा है कर्व पर अगर आपका कर्व जो है वो लेफ्ट साइड की ओर है मतलब सैचुरेशन चालू है और आपका जो कर्व है वो क्या है रेडी है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए कर्व मैं आपको छोटा सा बना के भी बताती हूं ध्यान से समझेंगे ये देखिए सपोज दैट कि यहां पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और यहां पर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है ठीक है अब मैंने मान लीजिए ध्यान समझिए अब मेरे पास यहां पे भर भर के ऑक्सीजन है तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे जा रहा है करे जा रहा करे जा रहा करे पर अचानक से क्या हुआ कि ऑक्सीजन का प्रेशर गिर गया तो हीमोग्लोबिन भी छोड़ दिया अब मान लीजिए कि प्रेशर जो है यहां पे देखिए प्रेशर यहां पे गिरा था तो कर्व यहां से गिरना शुरू हुआ ठीक है अब मान लीजिए कि प्रेशर यहीं पे गिर गया तो ऑक्सीजन कर्व गया और यहीं पे झुक गया अब मान लीजिए प्रेशर यहीं पे गिर गया तो यहां तक गए और यहां से नॉर्मल हो गए ठीक है तो अब आपने क्या सीखा कि जितना ज्यादा आप लेफ्ट होंगे मतलब जितना ज्यादा आप इधर की ओर होंगे या सीधे होंगे उतना ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया होगा और जितना ज्यादा आप उधर चले गए होंगे मतलब राइट साइड की ओर चले गए होंगे इट मीनस की आपके पास उतनी ऑक्सीजन थी नहीं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है सो ब्लू लाइन इज अ नॉर्मल नॉर्मली ऐसी होता है कि नॉर्मल हमारा जो बॉडी में नाइनटी तक का ऑक्सीजन जो है ये यहां तक का ध्यान से देखिए अगर मैं बात करूं कि यहां तक का ऑक्सीजन नॉर्मल चलता है ठीक है यही इतना ही सैचुरेशन होता है आइडियली 97 परसेंट हो सकता है पर ऐसा आजकल होता है नहीं है पर यहां से देखिए कर्व गिरने लगा है नॉर्मली सिग्मोइड कर्व ही होता है पर अगर ज्यादा तेजी से गिरने लगे तो यहीं से गिरना शुरू हो जाता है और कर्व राइट साइड की ओर झुक जाता है और आप अच्छे ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो आपका कर्व जो है लाइव लेफ्ट साइड की ओर रहेगा सो राइट शिफ्ट जो होता है वो क्यों होता है जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऊपर जा रहे थे अब वो ऑक्सीजन को छोड़ने लगेंगे और वो किससे बाइंड करने लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से ठीक है बिकॉज बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज विद मोर विद द कार्बन डाइऑक्साइड रादर देन ऑक्सीजन अगर आपके बॉडी में पीएच डिक्रीज हो रहा है इसके बहुत सारे कारण भी मैं बताऊंगी तो भी आपका हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन को छोड़ने लगेगा अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने लगेगा जिससे आपका कर्व जो है वो राइट साइड की ओर गिरने लगेगा ठीक है सो अगर लेफ्ट साइड की ओर कर्व है ध्यान समझे अगर आपका कर्व किसके साइड है बच्चों लेफ्ट साइड की ओर बाइंड होते जा रहा है हीमोग्लोबिन से होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा ये हो गया अब क्या ऑक्सीजन यहीं पे कम हो गई तो यहीं पे गिर जाएगा अब अगर ऑक्सीजन जो है ध्यान से समझिए कि यहां पर कम हुई तो ऐसे गिरेगा तो जब कर्व गिर रहा है तो कहां की ओर गिरेगा राइट साइड की ओर पर जब कर्व बाइंड होते जा रहे हैं आप हीमोग्लोबिन के साथ तो कर्व आपका उठता हुआ चला जाएगा सो इफ द कर्व इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट इट मीनस इट इज गुड आपका सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है पर अगर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है गिरने लगे तो आपका तुरंत हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने लगेगा और आपका कर्व नीचे गिर जाएगा और अगर ऑक्सीजन है तो बढ़िया ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता जाएगा करता जाएगा आपका कर्व लेफ्ट साइड की ओर पर अगर गिर गए इट मींस इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया अब हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन के साथ नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है सो आई होप यू लर्न द दिस आई होप यू लर्न द ग्राफ आई होप यू लर्न द कर्व ठीक है इसको मैं आपको इस पूरे एक दो लेक्चर में यही यही चलेगा तो अगर किसी को थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है जो कि मैं और अच्छे से आपको बताऊंगी तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताना प्लीज लेट मी नो क्योंकि अभी आप दो तीन लेक्चर में यही यही सुनेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर इन द नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि और ये जो पी डिक्रीज होता है तो क्यों गिरने लगता है ये सारी चीजें तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास आई होप आपको ये पढ़ने में मजा आया होगा नेक्स्ट uh, क्लास में हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे इन द डिटेल और तो वेट करिएगा और लेक्चर देखते रहिए और घबराइएगा मत क